Εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη να προσπαθεί να φωτογραφίσει ανεπιτυχώ την Ήβη, την Τζο και την αδερφή του στη Ρούμπα, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στη Χιλή. Ενώ εδώ τι βλέπουμε να παίζουν με άλλα border πόλη, μεγάλου ανθρώπου και παιδιά σε ένα καταπράσινο περιφραγμένο οικόπεδο. Να πω εδώ το οικόπεδο αυτό βρίσκεται 2.450 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στο Μέρχτεμ. Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Talk του Πάπη. Πριν όμω δούμε γιατί πήγαμε στο Βέλγιο. Πάμε να δούμε πώ φτάσαμε ω εκεί. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρη έχει πάει για καφέ. Οπότε είναι μια εξαιρετική ώρα για να κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο από τα χαρτιά του αυτοκινήτου. Και έχω δει το διαβατήριο. Αυτό το διαβατήριο κινητό. Το, 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 αυτό το την έχω στην τσάντα, το διαβατήριο που έχω εδώ πέρα. Ωραία. Ναι, πάνω, Γεια σα! Βέλγιο! Βέλγιο, τι είναι αυτό, η κοσκευή. Όχι, η κοσκευή είναι. Και... Όχι, όχι, είναι για του σκύλου μα. Θέλω να ανοίξει. Ναι, ναι. Διαβατήρια έχουν. Βεβαίω, κύριε, βεβαίω. Αμέσω. Μένετε μόνοι μα, βέβαια. Ε, μετά από 6 ώρε. Ψέματα, ψέματα. Τα έχουμε βγάλει ήδη δύο φορέ. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι θέλω άλλα δύο άτομα. Τρία. Και τι? Και ας τραβάει πίτω. Α, ναι. Εντάξει, δεν λείπουν πολλά, έχεις χέρια λίγο. Καλά είναι, κάποιοι. Πολύ ωραία η Σερβία. Μπράβο, Ελλή! Γιάννη, τι κάνεις εδώ, ρε? Βάζω αέριο. Πάλι. Πάλι. Μου πήρες παγωτό. Τι? Απέναντι. Έχει μακδρόνιξη. Πάμε για μακφλέβη. Πάμε για μακφλέβη. Γιάννη, τι κάνεις, ρε? Δύο δευτά, παίρνω καφέ. Καφέ από το μακδρόνιξη. Καφέ από το Μακνόρτ. Ότι είναι. Μόλι περάσαμε τα σύνορα. Σερβία σου Ουγγαρία. Πάρα πολύ εκτενή και ενδελεχή έλεγχο. Ε! Έλα εδώ! Έφυγε! Σε ένα χιλιόμετρο μείνετε αριστερά στη διχάρα. Λοιπόν. Και συνεχίζει το αξιοπερίεργο. Έχουμε φτάσει στη Γερμανία. Μπήκαμε εσύ στη Γερμανία. Και σήμα. Και κάπου εδώ θα πέσει ένα B-roll. Τι θα κάνει ο Δημήτρη. Σου λίγο τώρα γιατί παράγει και λίγο. Ναι, δεν πρέπει να κάνει B-roll εδώ πέρα. Πώ δεν μπορεί, όλα δεν μπορεί. Λοιπόν. Αν είναι σινεμάτι. Και, δε... και δεν μα έχουν ελέγξει πουθενά. Αφήνοντα την Αυστρία πίσω μα. Όχι, έτσι. Αυτό το λέω εγώ. Σωστή. Αφού εγώ μιλούσα τώρα. Πότε. Εσύ κάθεσε μιλάς για την Γερμανία. Εμείς μιλάμε τώρα για την Αυστρία. Αναπολούμε. Λοιπόν, μόλις κάθεσα στο κάτω του Δημήτρη, ο οποίος εχθές ήρθε εξαπλωμένος. Έτσι, αλλά αυτός. Εγώ οδηγούσα. Έχουμε διαπιστευτεί για βίντεο. Εγώ οδηγούσα. Σιγά μου ρε, μισή ώρα στην Ότομα και έγινε κάτι. Αλλά μα έχουν σταματήσει και μα κάνουν έλεγχο και άλλο ζωτά. Τι μηχανή έχει τα μάξι που βλέπω μα τα μάξι. Δημητράκη, σε ξελάσπωσα. Το ξελάσπωσα. Πρώτη φορά μα σταματάει η μυστική αστυνομία με 5.30 βέβαια. Τα αφού είναι μυστική. Τι άλλο σε ακούσε. Τι άλλο σε ακούσε. Τι άλλο σε ακούσε. Τρία ακόμα τέσσερα χιλιόμετρα βγαίνουμε δεξιά. Ρε εσύ. Φαμένο είσαι. Με έβαλε πολύ ωραίο. Δεν μου λε, κάτω ανάποδα. Ράγει το μάτι, έτσι να το πει. Δεν παφέ και αυτό. Στο Στον κι αυτό. Α, εδώ θα τρέχει η Έλλη. Ναι, ναι, με στα σπαρτά. Βάντε στρατ, αντί για βάντε στρατ. Στράσα. Όπω κάτω. Και όλοι είχαν θετικά σχόλια για τη διαμονή. 
ειδικά σε κανέναν δεν μίλησε. <laughs> Να το... Φτάσαμε... Εδώ θα μείνουμε, ορίστε. Ο Δημήτρης μαθαίνει η μύτη να κατεβαίνει σιγά σιγά. Γιατί, γιατί... Θα σε Ας δούμε τα πράγματα από το ταξίδι. Δεν είναι πολλά. Ένα τραπέζι πράγματα. Και λείπουν μερικά. Λείπει η τσάντα μου, ε. Και η τσάντα σου και τα πράγματα του σκύλου, τα τροφέ. Γιατί στο Βέλγιο θα ρωτήσει κάποιο. Είναι πολύ απλό. Γιατί στο Βέλγιο βρήκαμε την εκτροφέα η οποία μετά από μια διετή αναζήτηση πληρούσε τι προποθέσει που είχαμε θέσει. Ποιε ήταν αυτέ. Πρώτον, θέλαμε οι σκύλοι να ζουν σε ένα πραγματικό περιβάλλον σπιτιού και όχι σε ένα στήρο περιβάλλον όπω αυτό ενό κέντρου. Δεύτερον, θέλαμε ο κύριο στόχο, η κυρία στόχευση εκτροφή να είχε να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, το ταπεραμέντο, την εργασιακή φύση των ζώων και όχι την εξωτερική εμφάνιση όπως αυτή κάποιες φορές υπερτονίζεται μέσα από τη συμμετοχή σε εκθέσεις της μορφολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι η μορφολογία δεν είναι σημαντική, αλλά εφόσον είχαμε διασφαλίσει ότι δεν τίθεται θέμα της πλασίας, ήταν πολύ ευτομάτως, πήγε πολύ πιο χαμηλά στην λίστα σημαντικότητας. Τρίτον, θέλαμε να μας αρέσουν οι γονείς και κάποια χαρακτηριστικά φαινοτυπικά τα οποία έχουν, όχι μόνο οι γονείς αλλά και όλοι οι πρόγονοι, γιατί έτσι ουσιαστικά δημιουργείς κάποια μοτίβα, κάποια μοτίβα χαρακτηριστικών τα οποία ευελπιστεί να εκφραστούν και στα κουτάβια. Και τέταρτον και κυριότερον, είχαμε θέσει ένα ζήτημα το οποίο είχε να κάνει με την ε, υπεύθυνη και ηθική εκτροφή. Υπεύθυνη ως προς την υγεία όλων των προγόνων και όλες τις εξετάσεις που πρέπει να υπάρχουν και ηθική ως προς τους ελέγχους και την αυστηρότητα που έχει ο εκάστοτε εκτροφέας προς τους δυνητικούς και δαιμόνες. Εφόσον λοιπόν είδαμε ότι η εκτροφέας μας πληρούσε και τα τέσσερα αυτά ε, στοιχεία, προχωρήσαμε με την επιλογή. Θέλω να πω εδώ ότι η εκτροφή είναι τέχνη και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα. Αν λοιπόν βρίσκεται το θέμα ενδιαφέρον, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο παρακάτω και αν μαζευτούν αρκετά σχόλια θα κάνω ένα βίντεο που θα αναλύει μόνο το κομμάτι αυτό και θα δώσω πολύ μεγάλη έμφαση σε όλη τη διαδικασία, ακόμα και στην επικοινωνία που είχαμε ε, καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσουμε να πάρουμε την Ήδη και την Τζο. Τώρα, γιατί με το αυτοκίνητο, είναι το επόμενο εύλογο ερώτημα. Είναι δύο οι λόγοι. Το πρώτο έχει να κάνει με τον αντιληστικό εμβολιασμό. Τι θέλω να πω με αυτό. Για να έρθει ένα κουτάβι νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουν έρθει, παρέλθει 21 ημέρε από το αντιληστικό εμβόλιο, το οποίο το κάνει στον τρίτο μήνα. Η Ιβη και η Τζο, επειδή είναι border collie, στου τρει μήνε και 21 ημέρε θα ζύγιζαν παραπάνω από 8,5 κιλά. Άρα, ένα ταξίδι με το αεροπλάνο αυτομάτω θα σημαίνει ότι τα σκυλάκια θα μπουν. Στο χώρο αποσκευών. Κάτι με το οποίο δεν νιώθω αμάνετα ούτε εγώ ούτε ο Δημήτρη, δεδομένου του ότι υπήρχε εναλλακτική αυτή του αυτοκίνητου. Ο δεύτερο λόγο που πήγαμε και ήρθαμε το αυτοκίνητο είναι και λίγο πιο σημαντικό και έχει να κάνει με το γεγονό ότι μεταξύ 12η και 16η εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παράθυρο κοινωνικοποίηση. Μια περίοδο, μάλλον όπω τα λέγαμε, όπου οι σκύλοι γνωρίζουν τον κόσμο. Και θέλει ουσιαστικά να κάνει όσο παραπάνω δουλειά μπορεί σε αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να εκτεθούν σε διάφορα περιβάλλοντα με μέτρο και να δημιουργήσουν θετικού σχετισμού. Έτσι λοιπόν και εμεί με τη σειρά μα μεταφέραμε τη ζωή μα για κάτι λιγότερο από ένα μήνα στο Βέλγιο, σε μια φάρμα. Και μαζί με την Έλλη και την Ήδη δουλεύαμε remotely και ουσιαστικά προσπαθήσαμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελο για τα κουτάβια μα σε αυτό το πολύ σημαντικό διάστημα. Ελπίζω πραγματικά να σα αρέσει η σειρά του του Πάπη. Φτιάχτηκε και φτιάχνεται με πολύ μεγάλη αγάπη και έχει ως στόχο να δείξει κάποιε πτυχέ τη ανατροφή που συνήθω δεν φαίνονται σε ένα βίντεο. Ε, Εμεί θα συνεχίσουμε να αναρτούμε βίντεο και από το Βέλγιο και φυσικά από την πρόοδο ε, των κουταβιών εδώ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Instagram, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Facebook και φυσικά αν σα αρέσει το περιεχόμενο του κοναλιού να κάνετε ένα subscribe και ένα like στα βίντεο που σα αρέσουν καθώ μα βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, όπως πάντα σας εύχομαι, καλές εκπαιδεύσεις!